Fala turma, mais um dia aqui para gravar a nossa, a nossa série que a gente começou lá atrás, é, começamos falando do home equity, depois falamos sobre financiamento imobiliário e agora a gente vai falar sobre um tema muito importante que é as fintechs, né? Fintechs versus bancos, será que tem uma diferença? Como é que é essa diferença, onde surgiu... Uh, não só esse termo, mas onde surgiu uh, o que é uma fintech, né? Para quem não me conhece ainda, eu sou Alain Almeida, sou gestor de marketing da Best e hoje estamos aqui de novo com o nosso especialista, né? Que entende mais do que ninguém do mercado e, obviamente, a Best sendo uma fintech, nós temos que explicar para vocês como é que é, como é que funciona e o que, que nós somos hoje, né? Então, eu acho que o Gaspar vai poder falar sobre tudo e como é que funciona esse mercado, né? E aí, qual que é a diferença? O que, que é uma fintech, Gaspar? Fala para gente. Bom, vamos pro, lá. Bom, primeiramente, é, também agradecer o pessoal aí pela audiência né, em todos os vídeos. Prazer imenso estar aqui gravando mais um vídeo. Hoje vamos tentar esquentar o, o tema, porque tá frio pra caramba, né? <risos> tá muito frio. Então, super legal. Então, pra quem não me conhece também, Gaspar, né? Então, vamos lá. Uh, cara, bom, primeiro de tudo, né? O que é uma fintech? Já começou dando uma porrada, né? De cara, né? <risos> Nem me deu bom dia. <risos> é, mas vamos lá. Então, na verdade, Alan, uh, fintech, acho que é um termo que as pessoas entendem como algo, tipo, hype do momento, né? Moderninho e tudo mais. Mas é um movimento que vem acontecendo já há alguns anos. E claro que, basicamente, a gente sabe que tem termos que viram moda, que são super cool, né? Como dizem os mais jovens, né? É, mas, de fato, uma fintech, basicamente, é, ela não deixa de ser uma instituição financeira, né? Não deixa de atuar no mercado financeiro. Porém, a junção da palavra já diz por si só, né? Fim de financeiro, né? De mercado financeiro. E tech de tecnologia. Então, a junção disso. Então, são empresas, né? Denominadas assim, que acabam é, resolvendo um produto ou uma solução no mercado financeiro embarcado de muita, te muita tecnologia, né? E aí, acho que provavelmente a gente vai falar sobre isso. É, pra quem não sabe, galera, a gente é muito pouco ensaio, né? Bastante improviso. <risos> Sim. Mas... É... Tem tudo a ver também um pouco com essa transformação digital que a gente vive vivendo nos últimos anos, né? Acho que um pouco alinhado com as startups e tudo mais. Mas um conceito básico e simples, né? De uma fintech é isso. Acho que depois a gente pode é, aprofundar no, né, modelos e tal. Então, vou deixar tu... Pode ir perguntando, a gente vai Não, vai até para entender, né? O que eu, eu acho que a, a grande maioria das pessoas, elas não entendem, né? Elas, enfim, ouvem o termo, mas acabam não entendendo como é que era o mundo antes das fintechs, uhum. né? Porque elas revolucionaram, né? De uhum. fato, o termo, até a própria startup revolucionou uhum. o mercado em si uhum. e as fintechs vêm nessa pegada, né? Uma startup claro. dentro do mercado financeiro. Uhum. Então, explica para a gente como é que era o mundo antes, como tá. é que se desenrolou toda uhum. essa... Perfeito. Essa... Então, na verdade, acho que a gente vai... Podemos conduzir de duas, duas explicações. Acho que foi perfeito aí, né? Primeiro, sobre as startups, o que é uma startup, como elas transformaram os seus mercados, que, na verdade, com as fintechs não foi diferente. Então, as fintechs, querendo ou não, a maior parte delas que se destacam são startups no mercado financeiro, né? Então, como era o mundo antes, acho que a gente pode falar um pouco, então, sobre as startups, depois o mundo financeiro como era e como foi essa transformação, né? Então, basicamente, uh, 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 as startups, uh, também para quem não sabe, startups são empresas, né? Que acabam uh, selecionando um, né, um, um mercado, um nicho, para trazer uma solução não só, digamos, revolucionária, como recriar o um mercado, mas sim trazer uma solução bem digitalizada, né? Tecnológica. É, de forma muito escalável, né? Como que eu consigo resolver um problema e escalar isso para o máximo de pessoas possíveis? E, infelizmente, ou felizmente, né? Você escalar um produto hoje não tem outra maneira sem ser digital, né? Tu não consegue fisicamente, muitas vezes, escalar uma solução. E as startups, de fato, na minha visão, elas não revolucionam muitas vezes um produto, e sim a maneira de você consumir, a relação com o consumidor de um mercado ou de um produto. É, vou dar alguns exemplos, né? Para quem não sabe o que é uma startup e como ela revolucionaram os seus mercados. Vou dar as maiores, né? Os melhores exemplos, que, na verdade, é tudo muito moderno, né? A gente tá falando de coisas que parece que meu, Sim. É, século passado, mas a gente falar em startups é um movimento que começou aí na, de, é, na década, eu já falar na década, né? Mas meados de 2010 para frente, aí que esse mercado começou de fato a crescer muito rápido. Porque a gente teve a primeira revolução da internet, né? O Google, pô, 98, né? Foi fundado. É ontem, cara, né? Então, basicamente é isso. Mas uh, falando de startups, né? Exemplos. Uber, né? A Uber é uma grande startup que revolucionou novamente. Ela não revolucionou o transporte nela. Né? Transportar todo mundo. Pega um carro, se transporta, táxi. tinha o um táxi, né? Ela revolucionou a forma de você se transportar. Como você solicita, né? Um transporte, o método de pagamento. Deu oportunidade, na verdade, de pessoas do setor privado, né? Dirigirem os carros como um meio... Poxa, ajudou muitas pessoas, né? A ter uma renda ou principal, ou até uma renda secundária, enfim. Então, na verdade, tu percebe, ó, a Uber, ela é uma startup do, mer do, do mercado de transportes que não revolucionou o transporte. E no carro tem quatro rodas, Sim, tem um continua. banco e alguém dirigindo. <risos> Mas a forma de você é se relacionar em relação a, a isso, né? A Netflix, né? 
é um exemplo, né? Também uma startup do mercado de streaming, ou podemos até dizer hoje do mercado de cinema, de tudo, né? Sim. Que mudou totalmente. O filme continua sendo filme. A série continua sendo a série. Mas em vez de você ter que ir lá no final de semana, alugar, pagar aquela multa, eu era campeão de fazer isso, né? De <risos> não entregar no dia, meu pai querer me matar na época, quando era moleque, né? De entregar atrasado o filme na locadora. Então, né? Um exemplo quebrou, na verdade, um mercado. Ela chegou a quebrar concorrentes que eram... 100 vezes maior, o um exemplo da Blockbuster, que era né, uma rede lá de, de, loca, de locação de locadora de filmes. Então, na verdade, ela revolucionou o método e a forma de como você assiste filme, série, né? De um meio digital através de streaming. Depois você tem iFood, também é uma startup, né? Obviamente, que a entrega foi revolucionária. Não, o motoboy continua ainda, não tá ainda voando, mas pode ser que chegue, né? A encomenda <risos> voando. Mas é da mesma maneira, você, né? Ela transformou a forma de você pedir um alimento. E assim por diante, a gente pode citar. Cara, muitos exemplos. Acho que esses são os principais. Spotify, cara, você não compra mais um CD. O carro, os novos carros nem tem mais entrada, né? Acho que pra você colocar um CD um, ou assistir um DVD em casa. Acabou. Hoje você, Spotify, ele escuta música. Ou seja, mas a música, a banda, continua. Enfim, então já deu pra entender o conceito, né? Então, uma startup, ela pega um nicho, né? Um mercado que existe uma dor muitas vezes. Resolve essa dor com muita tecnologia, com baixo custo na maior parte das vezes, pra fazer sentido. Por quê? Senão não faz sentido. Eu não vou aderir a algo que é muito mais caro, né? Embora às vezes mais cômodo possa valer a pena. Mas de forma baixo custo, muita tecnologia, facilidade, né? Do jeito que a gente vem vivendo com a transformação digital. As pessoas estão cada vez é, menos pacientes, querem ter menos trabalho e querem ter acesso a um produto muito rápido, de forma digital, com uma boa experiência. E é isso que as startups vieram fazendo, né? Então esse o mundo antes das startups era basicamente o quê? O mundo como a gente conhecia, sem o digital. Então eu digo que a startup, a partir da transformação digital, elas conseguiram trazer novas soluções. Só foi possível por isso, na minha visão, né? É, agora, trazendo para o nosso mercado, né? Então, as fintechs não deixam de ser startups, se tu for ver. Elas pegam um nicho, né? Um produto no mercado financeiro com muita tecnologia e transformam a maneira de você consumir ou se relacionar. Já vou dar um case antes de falar como era o mundo, né? Mas Nubank, acho que é o melhor case que todo mundo fala. É, puxou, liderou muito esse processo. Mas se tu for ver, vamos pensar friamente. O Nubank não revolucionou o cartão de crédito. Ele já existia da mesma maneira. É um plástico, você passa, você compra... Não, mas ela mudou a forma de você abrir uma conta, a forma de você se relacionar quando você tem um problema, o cartão de crédito tem muito problema, principalmente, a gente tem dados estatísticos, né? Que você, os problemas só crescem, porque hoje todo mundo compra digital, né? As pessoas tinham receio, não compravam. Hoje todo mundo compra no meio digital. Então, acontece que ela mudou a forma de você se relacionar em relação ao cartão e também a forma de relacionar com uma instituição financeira. Esse é um exemplo prático. Então, basicamente, como que era o mundo, né? Antes dessa revolução das startups, das fintechs? É, mundo físico, né? Você não tinha muitas opções. A concentração em poucas instituições, por exemplo. É, fila, papelada, gerente, você ligar o call center te atender. Então, ou seja, né? Era sempre um processo ainda muito arcaico, né? Arcaide. Então, a partir do momento que a gente tem essa revolução... Né, das startups, as fintechs, que são startups resolvendo problemas do mercado financeiro, a gente acabou encontrando um mundo é, muito mais digitalizado, democrático e com acesso muito mais simples a produtos e serviços do mercado financeiro. E até agregar esse, essa diferença no atendimento, né? além de escalar a operação, elas mudaram totalmente a forma como a gente vê e como a gente é atendido. Né? Então, eu acho que tem uma, tem uma coisa que eles falam dentro do mercado financeiro, né? e eu, eu pelo menos vejo que não, vamos falar assim, não é uma guerra, mas é, essa dúvida que, que o consumidor tem, já que hoje existem as startups, uhum. a quem dos bancos, uhum. existe uma guerra real entre bancos e startups? E como é que é isso? Uhum. Um está tirando o cliente do outro só para a gente entender. Tá. É, acho que primeiro, até antes de falar da guerra, né, é entender como que... As, porque seria até uma briga desleal. Como é que uma empresa pequena que começa ali, sendo uma fintech, como que ela compete com o banco? Seria algo que é até improvável, talvez impossível, né? Então, acho que primeiro a gente teria que é, voltar um pouco no tempo, Alan, falando das fintechs, né? Do que é uma fintech, como elas vêm crescendo, é, sobre o marco legal das fintechs. Antes da gente falar da guerra, entender como que veio surgindo tantas fintechs, por que que elas cresceram tanto e por que que esse movimento se intensificou tanto no Brasil, principalmente como em outros lugares do mundo. Mas no Brasil, a gente teve, é, para ver como é algo muito jovem, só para ter uma ideia, começou uma pequena transformação porque o, o, o Brasil, mais do que qualquer outro país, sempre foi um monopólio bancário. A gente sempre teve cinco principais bancos é, tomando conta do mercado. Né? Então, você pegava lá cartão de crédito, era concentração de market share, né? de participação de mercado, para quem não, não entende o termo, é, você tinha lá 90% concentrado em cinco grandes bancos. Empréstimo, cinco grandes bancos. Financiamentos, cinco grandes bancos. Conta corrente, cinco grandes bancos. Tudo dentro desses bancos. 
Começou a mudar essa transformação, esse movimento, em 2013, quando saiu uma nova normativa, o Banco Central, junto com o Conselho Monetário, junto com o governo, das, a, 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 da SBP, Sociedade é, Brasileira de Pagamento. E aí começou a mudar. Então, o meio de pagamento começou a possibilitar nascer novas instituições. Tá? Então, o que, que acontece com isso? Você tinha bancos e tinha outras empresas que daí ó, não era fintech, não era nada, mas atuando ali em parceria, às vezes dependendo de uma instituição financeira, para poder processar pagamentos. Com essa nova normativa, essa regulamentação, ela começou a reconhecer empresas de pagamento como instituições financeiras. São as, as famosas IP, né? instituições de pagamento. Que aí, para adquirência de cartão, conta corrente, elas podiam, emissão de cartão, poder bandeirar os cartões junto com parceiro, com a Master, com a Visa, enfim. Ali começou uma transformação, começou a nascer outras empresas que não eram bancos. E aí, isso em 2013, então é ontem, né? Porém, para você ter uma ideia como as fintechs intensificaram muito mais recentemente, em 2018 a gente teve duas novas regulamentações, que foi a, a, a criação de uma nova personalidade jurídica, que é as SCDs, Sociedade de Crédito Direto, tá? E as SEPs, que é a Sociedade de Empréstimo para Pessoas, que seria as empresas peer-to-peer. Existe um modelo hoje de fintechs, ó, que teve que começar a abrir já o leque, né? Que é o quê? Ela encurtando é, o espaço. Porque o banco, querendo ou não, ele é um intermediário financeiro. Sempre foi, né? Então, basicamente o quê? Você tinha um investidor e na outra ponta quem vai tomar um empréstimo. O banco era intermediário. Só que para encurtar esse caminho, essas empresas, né? Para peer-to-peer, dentro desse modelo jurídico, ela é encurta. Então, você investe através... Né, o investidor bota o dinheirinho ali naquela, nesse tipo de empresa, ela diretamente repassa esse empréstimo baixo custo. Então, você diminui o spread, diminui uma série de regulamentações né, que uma instituição financeira como um banco tem e agilizou esse processo. A SCD seria o quê? Fintechs que querem fornecer crédito, não depender de um bancarizador, não ter que montar um banco, porque é quase impossível no Brasil né, ter conseguir Sim. ter um banco, até por uma questão de custo, tempo, processo, né, regulamentatório, regulamentatório. Então, é um processo muito longo. Então, a SCD é uma personalidade jurídica, para você ter um exemplo. Parte num custo de 2 milhões de reais, por exemplo, né? E você consegue abrir, obviamente vai passar por um crivo, o Banco Central vai aprovar e tal, mas, cara, é, é, foi abrindo um campo, um leque muito grande. Então, é um movimento que são vários marcos regulatórios, tá? Tem o Sandbox também, que o, o Banco Central criou, que é justamente para soluções inovadoras, ou seja, o Banco Central vem se movimentando e agindo muito fortemente para justamente fomentar um mercado mais competitivo no Brasil, para quebrar um pouco dessa visão do Brasil, tipo, cara, é um monopólio só de cinco bancos. Não, a gente vai estar tá fomentando e aí começa a nascer novas, né? Enfim, techs, novas operações, possibilidades jurídicas de nascer, novos tipos de, de empresas de pagamento, instituições, enfim, e já caminhando agora para a situação do Open Bank, né? Então, basicamente, se a gente começar a entender isso, a gente entende que, opa, a concorrência está aumentando. Agora vamos chegar na guerra onde tu, tu bem mencionou, né? Então, de fato, hoje, quando a gente falar que se existe uma guerra, eu diria que sim, porém no, não no sentido ruim da coisa, né? Porque uma guerra, ela, alguém tem que perder, né? Muitas vezes, Sim. algum lado vai perder. Mas pensando pro lado do consumidor, nosso mercado, na verdade, só tem uma vitória nessa guerra pro consumidor. O consumidor e o mercado saem ganhando. Então, a guerra, ela, na verdade, é uma guerra não pelo lado de, ah, um quer matar o outro, não. É voltada ao cliente. Quem consegue ficar com o cliente? Então, o maior ativo do mercado, o consumidor, hoje, em posse da internet, da, da, da informação, ele se empoderou, né? A gente tem o um empoderamento do consumidor. Então, acontece o quê? A guerra começou a partir do momento que o cliente tendo a informação e nascendo, ó, essa concorrência, ele pode escolher. E aí, a guerra existe como, né? O banco, por sua vez, ele consegue ter um bom custo, porque ele tem volume financeiro, mas, às vezes, ele não consegue a experiência. Por quê? Porque ele é um, é um organismo vivo muito grande, né? Ele é muito Sim. lento para mudar, para inovar. Você tem cargos hierárquicos dentro de um banco, por exemplo, que pode botar em risco uma mudança. Você tem um diretor de um banco lá, o cara tem 30 anos dentro de um banco. Qualquer mudança que bote em risco a posição dele, isso, pô, então assim, passa por muitas instâncias para você aprovar uma mudança. Já uma, uma, uma fintech pensando no modelo de startup, ela tem que ser ágil, ela tem que mudar ah, hoje, é. ela conversa, ela senta, ela quer estar tá mais próxima do cliente, ela quer entregar uma experiência mais positiva para o cliente. E ela já consegue ter um custo baixo, não porque ela tem abundância de capital, mas sim porque ela tem baixo custo. Por essa é uma instituição pequena, né, uma estrutura enxuta, ela repassa essa economia para o seu cliente. Então a guerra, ela existe o quê? Quem consegue entregar o melhor custo, e essa guerra existe porque o banco consegue, porque ele tem muito volume, e a fintech tem baixo custo, mas elas conseguem, então acabam se igualando muito. Então a briga maior tá o que? Eu vejo, a maior guerra ela não tá só na parte financeira de ganho, ela tá no movimento de quem atende melhor um cliente ou um nicho específico. Né? Então acho que a guerra ela existe, mas ela tá muito voltada a, esse, a essa situação aí. E tu acha que existe uma, uma diferença aí, é, o banco olhando o banco, olhando a pessoa, o cliente, e a fintech olhando a pessoa, o cliente? Tu acha que existe uma diferença nesse trato? 
é, no atendimento? É, como é que essas duas empresas olham é, dentro do mercado financeiro para os possíveis clientes? Então, na verdade, eu, eu gostaria de dizer que basicamente o olhar ele parte também do princípio do nicho, né? O que, que acontece? O, o banco, né? Ele sempre foi um generalista. A gente já falou, acho que em outros vídeos isso, né? Eu gosto de frisar isso e a, a gente fala muito isso para os nossos clientes lá na Seja Best, né? É, o banco, ele sempre foi um generalista. Então, olha só a concentração. Você tinha dezenas de produtos financeiros, ó, concentrados dentro de um banco. Com o nascimento das fintechs, a fintech, basicamente, ela pegou um nicho só. A maior parte das fintechs, elas não fazem tudo. Elas têm um nicho só. Então, ah, você tem lá o Nubank focado em cartão de crédito e conta corrente, né? Você vai ter um outro banco que também foca, mas aí mais voltado para o PJ, por exemplo. Você pega lá um Neon, uma Linker, né? Empresas que são focadas nisso. Você pega empresas como a gente focada em crédito imobiliário, né? Você vai ter uma que é mais em instituição de pagamento, ou seja, ela sempre foi, já nasceu com esse modelo de pegar um probleminha, porque já é um problema gigante, né? Pô, qualquer produto financeiro você tem um mercado astronômico. Então, ela pensou, cara, se eu fazer isso aqui bem, eu já sou uma baita empresa e posso roubar um, um pedacinho desse mercado, já tô, sou uma empresa bem sucedida. Então, eu já partiria primeiro pelo nicho, né? Então, ela, a fintech, ela consegue ser mais especialista e atender melhor aquela dor para aquele cliente, porque ela entende mais a fundo, ela só conversa com esse público, ela entende melhor a dor, né? Então, eu vejo que a fintech tem esse olhar, né? De resolver bem aquele problema, e é um problema só. Que é aquela coisa, a questão de foco, né? Elas, tu é um especialista, tu quer fazer tudo, você não faz nada bem, né? Meu pai tinha uma frase muito legal, né? O pato, né? O pato, ele faz tudo, mas nada ele faz direito, né? Ele nada mal, né? Comparado a outros, a outros da, da espécie. É, ele voa, mas ele voa mal. E ele corre, mas ele corre mal. Então, ele faz tudo, né? Que outros, outros animais têm que fazer, mas nada ele faz bem, né? Então, eu diria que o banco, não vou dizer que o banco não faz tudo bem, ele faz sim muito bem. Só que o banco não é especialista. Então, ele acaba pecando nisso. Então, o banco, ele olha é, é, pro cliente, pro consumidor, é, com um olhar um pouco mais generalista, né? Então, tipo assim, cara, um cliente, ele vai servir para vários produtos, né? Eu vou ter que ter a conta, o cartão, o empréstimo, o financiamento, ou seja, ele quer concentrar todas as soluções contigo. E aí, quando você quer fazer tudo, você corre esse risco de, às vezes, não resolver bem esse problema. E também a questão do método. Embora os bancos também se digitalizaram, a gente não pode ser em nenhum momento bobo de dizer que o banco não tem grana e não claro. tem tecnologia. Eles conseguem investir e tem capital para isso. Só que ainda é um sistema que você quebrar uma cultura, uma instituição que tem lá seus 5 mil funcionários, 10 mil funcionários, não é fácil, né? Então, assim, eu percebo que o banco tem sim um olhar de querer atender bem o cliente, mas ele não consegue muitas vezes, porque é muita coisa para resolver, ele tem agência bancária, né? Então, assim, ele não consegue dar esse trato fino. Já a Fintech, ela tem esse olhar, não porque ela quer, e sim porque ela, ela nasceu para fazer isso e ela tem essa visão de resolver dessa maneira o problema. Então, eu diria que o olhar, ele é diferente por isso. O banco é generalista e uma Fintech, na maior parte, ela vai ser um especialista. Entendi, entendi. Não, é, é muito interessante. Eu acho que isso é o que resolve, de fato, essa dor que tu falou que o cliente tem, né? Uhum. Se tu ser especialista e tu tá direcionado para um tipo de produto, tu consegue atender melhor o cliente, né? E isso é, é o tema da próxima pergunta, que uhum. seria o que, que as fintechs resolvem, de fato, aí falando de tempo, comodidade, uhum. rapidez, uhum. elas são, de fato, mais rápidas, como uhum. tu falou. Uhum. O banco é um organismo grande, uhum. é um organismo, um organismo lento. Então, uhum. elas são, de fato, rápidas. Qual que é a comodidade que elas uhum. entregam hoje? Quando tu fala, não só de fintech, de crédito, mas uhum. uma, uma passagem geral, como tu já falou, de algumas fintechs, eu acho uhum. que seria legal é, tu citar para o pessoal entender qual que é a comodidade Sim. que isso, que isso entrega. É, então, como a gente já veio, veio explicando aí no, durante o, o bate-papo, né? É, pensa comigo, né? Então, a fintech, ela já nasce com o DNA digital. Então, ela já nasce com esse DNA para poder escalar um produto ou um serviço, né? Segundo, ela é nichado. Então, ela acaba entendendo mais a fundo uma dor, né? E depois essa questão da experiência do cliente. Então, por si só, se tu for perceber, a fintech, ela tem por missão, não é todas que são, né? Uhum, Infelizmente, né? Uhum. Mas elas têm muito esse DNA, né? De fato, em resolver esse problema. Então, para ela ter um diferencial competitivo e até competir com o banco, ela precisa por si só, para poder sobreviver ela, entregar uma experiência muito top acima, porque assim, ó, muitas vezes o mercado financeiro não tem mágica, né? Não adianta você, ah, então uma fintech, a gente percebe isso muito lá na Seja Bet, né? Às vezes o consumidor chega achando que a gente vai fazer milagre com taxa de juros. Não tem, mercado financeiro não tem muito milagre, existe um custo do dinheiro, né? Existe um custo operacional que você não tem como escapar. Então, inclusive hoje, na minha visão, as fintechs e os, os, os bancos ainda conseguem igualar é, os custos. Só para mim dar um briefing rápido sobre isso. Você tem um, 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 um comum, né? um base de exemplo. O Nubank, por muito tempo, se destacou pelo quê? Basicamente, não cobrar custo de, de transferência, não ter manutenção de conta e tal. Só que se você atrasar o cartão, você vai ter um juros igual praticamente das outras instituições, porque não tem milagre. Ela está tirando alguns custos, financiando esse crescimento para ter uma carteira grande de clientes e em algum momento essa conta se equilibrar, 
e ela poder continuar com esse serviço mais barato. Só que de outro lado, o banco tem tanta grana que se ele quiser isentar e bancar essa conta, ele também pode. Então, quando a gente fala de custo, por si só, nem sempre vai ser o maior diferencial. Então, voltando aqui para a tua pergunta, eu sim acredito que o maior diferencial tem que ser o atendimento. Por quê? Se uma fintech, às vezes, não tiver um custo muito, 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 muito inferior a um banco, e ele querer simplesmente competir por custo, ele pode perder essa briga, até porque o banco pode baixar o custo dele, engoliu a fintech, ou até comprar a fintech. O banco tem muita grana para isso. Vamos dar um exemplo, bom, Itaú, Brasil. Cara, esses caras não tem, não tem nenhuma fintech ainda no mercado que tenha o poderio que esses caras têm. Não tem como competir. Então você tem que. Eles vão comendo o mingau pela beirada e crescendo o market share. O Nubank é uma empresa que começou do zero e hoje tem mais de 40 milhões de clientes. Ou seja, é um, tá, tá com praticamente todos os clientes dos outros bancos. Mas os clientes também não deixam de ter, né? Então, assim, quando eu falo de diferencial, eu vejo que o atendimento vai ser um diferencial, a forma de relacionar. Ela tem que ter uma experiência, né? A usabilidade da ferramenta, a tecnologia muito simples e intuitiva para o cliente, né? E também acessível. Ela não pode ter o mesmo crivo de uma instituição grande. Ela tem que aceitar um outro tipo de cliente, flexibilizar uma abertura de conta, né? Então, assim, entendo hoje, comparando, se a gente abrir um leque entre grandes bancos e fintechs, na minha visão, na maior parte das vezes, as fintechs estão entregando uma experiência, assim melhor muito mais amistosa, muito mais bacana para os clientes do que os, do que os grandes bancos, principalmente nichando dentro de alguns produtos e serviços. E nesse atendimento especializado que tu falou ali, que, que o, a fintech consegue resolver esse problema e entregar essa comodidade para a pessoa, né? Como é que é a flexibilidade aí, claro, nichando um pouco mais, falando da pessoa, hoje se tu chegar, por exemplo, endividado no banco, tu não consegue resolver o teu problema, né? Uhum. Isso é mais uma coisa que algumas fintechs, principalmente fintechs de crédito, né? Uhum. Conseguem resolver, né? Como é que é essa, essa flexibilidade? Tu chega no banco, tá endividado, tu não consegue. Mas numa fintech, por exemplo, usando como exemplo uhum. a Best em si, uhum. como é que é quando o cara chega endividado, enfim, uhum. qualquer tipo de problema? Então, é porque justamente o banco, por ser um organismo muito grande, né, é, ele acaba hoje, hoje, principalmente, parametrizando e tudo muito sistematizado. Então, ele precisa entender o seguinte, ó, eu tenho uma régua de crédito, eu tenho uma política, ele precisa automatizar para ele poder dar vazão nas demandas. É né, um organismo muito grande. Uma fintech, por muitas vezes... Ela, novamente, nichando, ó, eu entendo bem a dor desse cliente, desse mercado. Ela consegue, muitas vezes, ter um entendimento um pouco diferente, né? E também aquela questão do trabalho manual. Ela ainda é uma empresa muito menor e precisa flexibilizar. Eu vou dar um exemplo prático, ela. Vou dar um exemplo do próprio crédito com garantia de imóvel, né? Que é o produto que a gente atua, então a gente tem propriedade para falar, né? O que, que acontece muitas vezes? Dentro de um grande banco, qual que é a postura do banco? Eu pegar um cliente, por exemplo, já tem uma dívida com outro banco no próprio imóvel. A maior parte hoje dos grandes bancos não está fazendo, porque ele pensa assim, cara, toda dor de cabeça do que está o outro banco, eu fazer... Ah, isso aqui não é para mim. Então, aí ela já se auto, né, é, deletou de uma fatia gigante do mercado, que quem tem um imóvel já tem um empréstimo para pagar dentro da operação. Sim. Outro exemplo, endividamento. Cara, eu não entendo o endividamento do cara, não quito as dívidas do, do cliente, eu não posso fazer nada por ele. Chegou um cliente endividado, o sistema pode negar, ele não passa na política de crédito. Já uma fintech, pô, ela entende ali que, de fato, eu pegando essas dívidas desse cliente, eu quitando tudo isso, eu tô dando um empréstimo mais barato, tô alongando o prazo, eu posso trazer ele novamente para a saúde financeira e eu posso operacionalizar isso. Mas por quê? Eu tô entendendo a dor do cliente, eu consigo manualmente, até com tecnologia, fazer um processo para resolver essa dor. Ou seja, ela consegue abrir e flexibilizar coisas que o banco tem um parâmetro para tudo. Então, o banco entende assim, a minha régua de crédito para todos os produtos é essa, ponto. Eu não vou abrir muito isso, porque eu não tenho como. Já uma fintech, ó, por ser esse movimento rápido, ela tem que se adaptar, ela tem que ter, trazer flexibilidades, ela acaba entendendo melhor o cliente e aí sim, abrindo uma oportunidade gigante para outro perfil de cliente. Exemplos, né? Muitas vezes você não consegue estar tá negativado. Hoje, para a nossa realidade no Brasil, se tu for ver, né, metade da população está endividada, está com nome sujo, com restritivo, enfim, né, pelo momento econômico e, e, e outras situações. É, então, muitas vezes, num banco ela não vai conseguir abrir uma conta. Então, hoje, uma fintech, ela olha assim, tá, mas espera aí, se eu tenho uma conta digital que o cara vai transacionar dinheiro, né, vai fazer pagamento, isso ou aquilo... Eu não estou dando crédito muitas vezes para ele. Meu, ó, meu foco é dar uma conta digital, vou dar um cartão para ele, né? Eu vou trazer soluções financeiras para ele. Por que não abrir uma conta para um, um cliente que está realmente com restritivo? O que, que impediria se eu não estou dando crédito? E abre a conta para o cliente e vai dar uma conta para ele. Ou seja, ó, já entra no nicho do cara do, do, do cliente que está negativado. Então, abre totalmente um leque e tudo certo, ela resolve esse problema, enquanto um banco fecharia uma porta. Então, assim, a gente pode, poderia ficar o dia todo, né, mapeando, Sim. né, cenários aonde uma fintech que entende uma dor e está se propondo a fazer alguma coisa, 
né? Ela, de fato, pode resolver um problema de forma muito mais fácil que um grande banco. Isso também tem um problema da legislação, né? Uhum. A legislação, ela acaba não permitindo que o banco faça alguns tipos de operação, como tu citou uhum. mesmo, né? Endividado. E daí a fintech, por ter uma, né? Consegue uhum. resolver esse problema no, uhum. no questão do funding, né? Uhum. E uma dúvida que surgiu num, num dos anúncios, inclusive a gente tem um anúncio uh, que a gente fala que a gente não é banco. Uhum. E daí as pessoas perguntam, tá, mas se vocês não são banco, vocês são o quê? Claro, a gente é uma fintech, como uhum. tu já explicou, mas qual que é a grande diferença aí falando de parte técnica uhum. de um banco para uma fintech que tu falando? Uhum. Teve um vídeo que tu falou sobre a diferença aqui, tá? O investidor, aqui o, o banco certo. e aqui o tomador, né? Uhum. E daí tem um rio. Conta uhum. para gente como é que é essa tá. diferença. É, então, na verdade, assim, a, a fintech ela vai ter uh, algumas formatações de existir, tá? Ela pode existir uh, pura e simplesmente fazendo a operação toda. E aí no modelo jurídico eu já vou então, dar essa, essa explicação técnica. Ela pode operar ainda resguardada por uma instituição financeira, até um banco, muitas vezes em parceria, ela pode fazer isso, tá? E ela pode, na verdade, trabalhar no modelo mais flexível ainda, né? É, sendo um correspondente de outras instituições entregando a parte tecnológica, tá? E, e essa explicação do Rio eu gosto de dar para quem não, não, não consegue entender o mercado financeiro, né? Porque o mercado Sim. financeiro, ele de fato é um rio, né? E você tem dois lados desse rio. De um lado tem os investidores, que é quem é um poupador, a pessoa que tá poupando, e ela vai investir. E do outro lado tem o tomador. E o mercado financeiro, ele só existe por essa relação. O banco precisa emprestar o dinheiro do investidor numa taxa maior, certo? Para rentabilizar ele e ganhar o seu dinheiro. O banco vive de spread bancário, a gente chama spread, é uma margem acima do que está emprestando. E o banco é um profissional para fazer isso. Por que as pessoas não emprestam entre elas? Eu não sou um especialista, mas eu vou analisar se o Alan vai me pagar, se ele tem crédito. E como que eu assumo esse risco? É muito arriscado eu pegar todo o meu dinheirinho suado e botar na mão do Alan, e o Alan não me pagar e eu tomar um default ali, o Alan, né, acabar com a minha reserva de, de grana. Exatamente. Então o banco, por ser um especialista em cobrança, em análise, né, ele assume esse papel dentro do de uma sociedade, né? Então, obviamente, tem regulamentação, tem tudo. Realmente é um mercado muito profissional. Então, existem esses dois mercados. Investidor, né? E o tomador. Então, sempre foi o banco esse rio, né? Que sempre dividiu isso e trabalhou isso. Então, a fintech, ela tá entrando nesse rio. Então, ela é um organismo, assim como a gestão financeira, só que de formas diferentes, né? Menos é, burocráticas, com menos regulamentação, embora precisa da regulamentação. Mas o que acontece? Um banco, ele, ele atende a... 20 regulações, ele tem o Bacen para cuidar da parte bancária, ele tem uma SUSEP em cima dele para a parte de seguro, ele tem a, a CVM na parte de investimentos, a própria Ambima regulamentando os profissionais que estão trabalhando, atendendo o cliente, ou seja, é muita regulamentação, então ela fica engessada, ela é monitorada meu, muito forte. Agora, a fintech não é que ela é sem regulamentação de qualquer jeito, é. ela também atende uma regulamentação, mas é uma específica, é muito mais fácil de atender um requisito do que dezenas de requisitos. Mas é, falando das formas, né? então a fintech, quando ela nasce, diferente de um banco, né, que tem toda essa carga, como eu falei, e faz um monte de situação, pega o dinheiro do, 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 do investidor, empresta, ele faz todo esse papel, ele assume todo o papel do mercado financeiro. A fintech, ela tem um papel muito mais simples, então vamos dar alguns exemplos de fintech. Tem a fintech pura. Eu, como fintech, posso ser, ó, como eu falei da, do marco das fintechs, eu abro uma SCD, então eu sou autônomo, não preciso de ninguém. Eu vou mesmo, posso captar junto, posso pegar um parceiro financeiro, pode ser um fundo de investimento, que vai aportar o dinheiro na minha SCD e eu empresto esse dinheiro. Quase um papel de um banco, mas num organismo como instituição, muito menor que um banco. Mas SCD é muito mais simples, né? Então, eu seria uma fintech pura. Então, eu vou achar fundos de investimentos, ó, não precisa nem ir para o investidor, não. Eu vou ter um fundo que já cuida, ó, o fundo de investimento, ele é também né, um CNPJ, é profissional para lidar com os investimentos de várias pessoas e administrar isso. Você tem um gestor por trás disso, né, certificado pelo mercado financeiro, ou seja, também tem regulamentação. Então, eu posso pegar um, um fundo de investimento para pegar esse dinheiro desses investidores e eu, como uma fintech, uma SCD, uma cidade de crédito direta, emprestar esse dinheiro. Ponto final, eu sou uma fintech, então é um modelo. Um segundo modelo, eu não quero ser uma SCD, eu não quero ser sozinho. Eu quero, na verdade, eu sou bom em plataforma, em tecnologia, atender meu cliente. Eu já posso ser uma fintech. Eu vou pegar da mesma maneira um fundo que quer emprestar essa grana, faço uma parceria com uma instituição financeira, pode ser uma SCD ou até uma companhia hipotecária, um banco, né? Dependendo do modelo de negócio que você tenha de empréstimo. E vou bancarizar com esse cara. Ou seja, todo o processo passa por essas instituições e eu tô só fazendo a operacionalização disso emprestando dinheiro para o consumidor, né? Então, o dinheiro nem passa pela minha mão. Eu tô ganhando por fazer essa máquina girar, porque o fundo de investimento sozinho, ele não tem o cliente, não tem a solução, ele não pensou talvez nisso. Ele só tem o dinheiro, 
né? A instituição, muitas vezes, regulamentada que vai fazer essa prestação de serviço, ele também não está em nenhuma das pontas, ele está ali para prestar um serviço. Já a fintech está na, na ponta do cliente. Eu falo sempre do exemplo de uma triangulação, né? Você tem um fundo, você tem um bancarizador, você tem a fintech na ponta lidando com o cliente, fazendo essa, essa mágica acontecer. E por último, você pode ter uma fintech, de fato, tech, né? Que você não está regulamentado, no sentido de, né? Você é um correspondente, você está com alguém regulamentado em parceria e você também não quer operacionalizar. Você pode ter banco, você pode ter o nosso caso lá na Seja Best, né? Ou seja, a gente tem várias soluções financeiras, né? Sendo um correspondente, né? Trabalhando de forma digital, entregando essa solução para o nosso consumidor de uma forma muito mais simplificada. Ou seja, eles estão servindo como um funding para a gente. No fim do dia, os nossos parceiros, por exemplo, só dizem assim, tá, eu vou ficar com o cliente, eu não vou. Parte de processo a gente faz, de registro a gente faz. Toda a jornada do cliente, a gente de perto assiste ele, né? Então, falando um pouco da, da, das fintechs, como que elas funcionam na prática, você vai ter vários modelos, mas tu entende, ó, tá vendo que não é simplesmente só uma instituição. Sim. Você tem várias formas de fazer isso. E um outro o, o ponto legal, Alan, que no fim do dia, talvez todo mundo possa virar uma fintech, né? Porque a fintech, né, basicamente é você também fintechizar algumas operações. O que, que significa com isso? Onde existe dinheiro, transação, pode existir uma fintech. Então, isso também é um conceito interessante que grandes empresas, por exemplo, Magazine Luiza que é uma empresa lá de vendas, de elétrico e tudo mais, já se denomina hoje uma fintech, porque transaciona milhões e milhões, na né, verdade, bilhões né, em vendas, né, milhões, né, bilhões em vendas, Sim. que basicamente se ela fala assim, não, espera aí, se eu tenho produto, eu tenho cliente, ele vai comprar de mim, opa, eu monto essa operação aqui de transação, em vez de eu depender de um banco, e vou ganhar uma parte disso também. Tu tira um, um capital maior ainda, não deixa o dinheiro na mesa. Exatamente. Então, o fintechizar com essas flexibilidades do mercado, instituição de pagamento, né, você ter SCD, vai facilitando o mercado, os próprios, as, várias instituições já estão regulamentadas, atuando como parceria, levando soluções, você começa a fintechizar tudo. Onde existe transação de grana, existe solução financeira, pode existir uma fintech no meio. Entendi, entendi. E como uma outra dúvida que eu acho muito pertinente, eu acho da gente trazer aqui, as pessoas têm medo, né? Como uhum. a gente viu que tem essa revolução das fintechs, das startups, muita coisa ruim também vem com isso, claro. né? infelizmente, né? Como que uma pessoa se protege? Uhum. Ou seja, como que uma pessoa verifica se aquela empresa, aquela instituição que não é um banco tradicional que ela conhece, uhum. como que ela verifica se essa empresa realmente é real? Uhum. Se ela realmente é, é, de fato, agrega o valor que tu falou? Como é que essa pessoa corre atrás disso para verificar? Então, eu diria assim, né, o, 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 o fato é que o consumidor, a partir do momento que ele vai fazer um negócio, ele vai compartilhar dados, ele vai compartilhar documentos, ele tem que ter um cuidado de fazer uma pesquisa, o beabá, não pode ser preguiçoso de qualquer oferta, né, ele sair fazendo. E um, 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 uma dica bem grande aqui pro, pro, pro espectador, pro consumidor, é a seguinte, não existe milagre, galera, não existe milagre, tá? Então, primeira coisa de tudo, por mais que, ah, mas então uma fintech é muito barata, o produto vai ser metade do custo do banco. Isso não existe, tá? Então a gente vê, inclusive, muitos clientes chegam lá e, é, como tu falou, a oportunidade, mercados são novos, quando eles não são ainda descortinados, vem muita é, porcaria disfarçada, né? Que é, ou até em outros mercados, né? Mercado de Bitcoin, Sim. as pirâmides financeiras, enfim. Então, assim, o maior cuidado inicial, primeiro, galera, não caiam no conto do vigário. Não existe milagre. Então, você tem um, a média de todas as instituições financeiras, empresta lá, tem um empréstimo a 1%. Alguém te oferecer a 0,3%, Cai fora, não existe, não tem como. A diferença, como, como eu falei antes, de uma fintech para um banco, vai às vezes existir um produto mais barato, mas não vai ser uma diferença de outro planeta, porque existe custo de dinheiro, não tem milagre. Ela vai te entregar em serviço, em agilidade, Processo. tecnologia, exatamente. Então, primeira dica, não tem milagre, tanto já tem um filtro grande. É muito bom, desconfia que pode ser que seja uma furada, né? Como ditado popular, né? <risos> é, quando a esmola é demais, o, o santo desconfia, né? Então, acho que essa, essa é a primeira dica. Segunda dica, pesquise sobre a empresa. Hoje você tem a informação. Então, assim, pô, a empresa só tem um site. Mais nada, você não tá vendo quem tá por trás da empresa, essa empresa não tem um rosto, não tem ninguém. Vai no Reclame Aqui. Né? Hoje o Reclame Aqui é uma baita de uma ferramenta. Se não tiver nada também tá da empresa, também desconfia, né? Então, assim, se é uma oferta muito, assim, né? De outro planeta... E a empresa, você não tem informações, você não acha quem são as pessoas por trás, você não tem um reclame aqui, não sabe a sede da empresa, o telefone fixo da empresa, você não consegue saber quem é essa empresa, é outro cuidado que você também tem que cuidar, né? E um, um terceiro cuidado que eu acho que é bem importante, além de todos é, esses cuidados, você pode certificar, um exemplo, né? Se essa empresa é realmente uma instituição financeira, vê se realmente tem clientes, né? Depoimentos, tem um canal, como a gente fala, ó, estamos fazendo aqui um conteúdo, né? Quem está por trás, enfim. Certificar que essa empresa realmente é, e muitas vezes ela vai ser ligada a alguma instituição, confirmar isso. Até dou um exemplo lá na, na Seja Best, um exemplo, né? Ah, muitas empresas podem dizer que são parceiras do Itaú. 
a gente, você entra lá no site do Itaú, a gente tá lá. Você entra dentro do site de qualquer banco, a gente vai estar tá lá, a gente tem como certificar. Então, pedir para essa empresa, né? Se você ah, a gente é parceiro de tal banco. Então, tá, me manda, manda aí, quero ver. Ou seja, faça uma pesquisa, né? Não é querer ser desconfiado demais. Você tá, pô, fazendo um empréstimo, algo sério. Agora, muitas vezes a empresa que tá do outro lado também, né? Ela também tem que fazer todo um trabalho, ela também tem que certificar em relação ao cliente. Então, uma outra dica pode ser a maior para englobar tudo isso. Então, por mais que você tome todos esses cuidados... O cuidado master, que daí também vai ser um grande filtro para você, é do pagar alguma coisa, né? Porque o golpe, geralmente, o cuidado maior que a pessoa vai ter, são dois. Não, então, a pesquisa, acho que todas isso que eu falei, ela serve mais para você saber se essa empresa é séria, você pode compartilhar os seus dados. Mesmo que você ache que essa empresa é séria, talvez você não seja o cliente certo e não vai conseguir o um empréstimo. Ou, por exemplo, abrir uma conta, pode ocorrer, né? Você Sim. vai passar pelo um crivo, não é só Sim. porque é uma fintech que tem milagre. Então, mas aí cuide, porque talvez você vai mandar os seus dados para uma empresa que não é séria, tá expondo os seus dados, você tá correndo risco. Segundo, depois que você certificou qualquer coisa, por mais que você ache que essa empresa é boa e ficou em dúvida, nunca paga nada. Então, a maior, maior dica, não existe pagamento antecipado. Se qualquer empresa do mercado financeiro te exigir uma taxa antecipada, né, ou falar, ah, tá aqui o contrato, agora você tem que pagar uma taxa de liberação, 3 mil custos do golpe, é assim na internet, né? Sim. Ele te faz uma proposta, ó, como, ó, tá vendo como tudo eu falei, quer ver eu construir o, como é que funciona o golpe na internet, a pessoa não sair dele? Primeiro, oferta imperdível. Vão te ofertar uma taxa que não existe. Aí seduz o consumidor. Depois, é um site bem simplesinho, copiando grandes empresas para dizer que existe uma credibilidade. Botam o CNPJ gigante, como se isso fosse alguma coisa, né? E botam um Sim. CNPJ qualquer lá. Depois, o processo vai ser do dia para noite, coisa que muitas vezes não existe. E na hora de mandar um contrato qualquer fake, vai te pedir uma taxa para liberação. Ou seja, não pagando uma taxa, não confiando em oferta que não existe, mirabolante, a chance do cliente não cair numa furada é gigante. E os cuidados que ele tem que certificar são os cuidados que eu falei. Então, você saber se uma fintech é boa, faça uma pesquisa, veja quem está por trás, se produz conteúdo, se tem vídeo, se tem tudo, ou seja, depoimento de cliente, se ela tem parceria realmente com empresas significativas do mercado, notícias, e é muito importante, a prova social. Sim. Então, acho que dá para você fazer uma boa pesquisa fácil para saber se uma empresa tem credibilidade ou não. E tem algum mecanismo dentro do Bacen também que tu possa, possa fazer essa, essa checagem dessas empresas? Porque tem. Elas têm que ser ligadas ao, ao Bacen, né, que é o regulador central. Tem, porém, nem todas as, as fintechs vão estar ligadas ligadas diretamente ao Banco Central. Porque, como eu falei, muitas fintechs, elas têm parceria com alguém que é regulamentado. Então, ela não está regulamentada dentro do Bacen, mas vou dar um exemplo, tá? Como se fosse a Best, né? A gente tendo o nosso funding próprio, nosso produto junto com algum FDIC, a gente faz uma parceria que é um parceirão nosso, inclusive, pessoal lá da CHP, Companhia Hipotecária é, Piratini. E a gente vai ter uma parceria, que é o quê? Eles vão fazer a parte do regulador pra gente, vão fazer os contratos, toda Jurídica. a parte de compliance, exatamente. Então, a CHP tem que estar tá lá dentro do, do, do Bacen. Eles vão estar tá lá dentro. A Sejabest não necessariamente. Mas dentro do rodapé do nosso site, todas as comunicações que a gente faz, a gente tem que deixar claro que a gente é um correspondente da instituição X. Então, não quer dizer se uma fintech dizer que ela é correspondente de uma instituição, ela não seja uma empresa séria ou né, sim, coligada. Sim. Mas na maior parte das vezes, um exemplo como a gente, a gente vai ser parceiro dos bancos. Então, os bancos estão dentro do Bacen e você consegue dentro dos bancos confirmar que a gente é um agente credenciado para poder operar. Então, acho que os cuidados que tu vai ter, não só o Bacen, porque vai ter, às vezes, até para o cliente não perder uma oportunidade. Às vezes, o cara não vai... A empresa não vai estar tá lá no Bacen, mas às vezes ela realmente é uma fintech muito séria, muito boa. Mas acho que com as outras pesquisas de prova social, outras coisas, ela pode ter noção que é uma boa empresa e fazer um bom negócio. Show, show de bola. Tu falou bastante da Best, né? E a Best, para quem não sabe, é uma fintech e é uhum. uma fintech de crédito, né? Uhum. O que seria uma fintech de crédito? Qual que é a uhum. diferença entre uma fintech de cartão, conta, uhum. uma fintech de pagamento? Uhum. É tudo a mesma coisa ou tem alguma diferença? Não, a fintech de crédito, quando a gente fala fornecendo um crédito puro, sem relacionamento, conta e tal, ela é mais voltada a realmente conceder um crédito. Ela não vai exigir um relacionamento, uma abertura de conta, né? Ela vai ter aquele fim, aquele propósito específico. Você precisa de uma grana, de um empréstimo, né, se a, né, eu estou te entregando uma boa taxa, uma boa condição, você vai fechar comigo, eu vou te entregar este empréstimo e vou continuar com o relacionamento, mas né, sem estar vinculado. Então, acho que a, a diferença marcante para uma fintech de crédito que ela faz, diferente de outras fintechs, um exemplo, né, o Nubank, é, ele faz muito pouco crédito, ele faz muito mais relacionamento através do cartão de crédito, ela fornece o crédito através do cartão, mas o grande foco dele é o relacionamento e a manutenção das contas. Por exemplo, né? é, você vai ter outras soluções que não são voltadas simplesmente para o crédito. Já nós, ou em fintechs de crédito, é mais ou menos com esse fim mais específico. Né? Nós lá da Seja Best, um exemplo, a gente faz crédito com garantia de imóvel e o próprio financiamento para quem quer adquirir um imóvel. Então, o nosso fim vai ser o quê? Dentro desses dois produtos, em fornecer esse produto, entregar uma experiência gigantesca para esse cliente a nível de experiência tanto de contratação, de atendimento, 
em uma excelente taxa, porque a gente brinca muito, né? Embora pode ser tudo bonitinho, todo mundo achar a gente maravilhoso, se não tiver uma boa taxa, ninguém vai fazer um negócio, a gente também não indicaria, né? Então, a, a, a característica marcando a fintech de crédito, ela tem o um fim e um o propósito específico entregar aquele empréstimo para a pessoa, tá? Então, na maior parte das vezes, ela não vai ter a manutenção do relacionamento, de conta, de outros produtos, vai um seguro, vai... Não, né? Ou exigir um relacionamento mútuo. Se para aquele propósito o cliente conseguir cumprir os requisitos, ele vai conseguir esse empréstimo. Uma coisa muito importante que tu falou anteriormente, agora acabei... Acabou vindo à minha mente. É que muitas pessoas... Tu falou do pagamento adiantado, né? Voltando naquela parte de segurança. Hoje, muitas empresas de golpes estão usando, por exemplo, os impostos uhum. como pagamento adiantado. É, tem algum pagamento de imposto adiantado antes do recebimento do crédito? Seja no crédito do financiamento ou no crédito do empréstimo, por exemplo? Não. Você não tem nenhum pagamento adiantado hoje? Não. Tu disse sobre o IOF? É o IOF ou o ITBI, por ah. exemplo, da prefeitura, Sim. que tu paga diretamente na prefeitura? Sim. Sim. Não. É, vou falar pelo menos pelo nosso mercado de, 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 de empréstimo, eu até consigo falar com um global, né? Mas por quê? Ó, operações de empréstimo, né? É, operações financeiras de alavancagem de crédito, você vai ter um imposto sobre operação financeira. Tá? É, existem duas modalidades que você vai conseguir. Ou ela vai estar embutida na operação, ela é somada ao saldo, ou você pode pagar à vista. Só que isso mediante realmente a finalização do processo. Então, não existe pagar o um imposto sobre algo que eu não contratei. Então, você precisa assinar o contrato com a instituição financeira, ser liberado essa operação, né? Ou com o comitante a liberação, né? Liberou, você vai ter um boleto para pagamento disso, né? Então, assim... Mas, cara, é muito raro. É muito raro. Hoje, na verdade, 90... Eu diria, cara, 99% do mercado é incluso na operação. Então, você tem um crédito de... É, só poderia ter 100 mil de crédito, tá? Eu queria até se fosse 100 mil líquido, né? Então, seria uma operação de 103.380 reais, que é 3.38 IOF. Então, geralmente, se eu fizer uma operação de 100 mil, ela vai ser 103.380, porque eu vou pagar com o IOF embutido, tá? Então, a maior parte é assim. Agora, ah, eu queria 100 mil, mas só não deu 103, só aprovou 100, beleza? Vai descontar do 100. Então, você vai pegar lá 996 mil e os quebradinhos descontando esse IOF. Então, assim, é, galera, muito cuidado. É o que nada eu falo. Nada adiantado, pagar nada adiantado. Nada adiantado. Nunca. E de preferência, se tiver que ser adiantado, procura uma que inclui, porque se eu tenho como incluir, por que eu vou pagar adiantado? Agora, um cliente muito bom, ah, eu não quero pagar juros sobre isso. Beleza, você pode optar, mas não é vantagem. Então, vale mais a pena você embutir, depois está tudo pronto, a operação, você pede um boleto né? Faz uma antecipação do valor do, do IOF, por exemplo. Né? Então, não tem. E sobre TBI nas operações de financiamento, que às vezes a pessoa está agoniada para comprar um imóvel, pode cair numa furada, também não tem. Depois, se assinar o contrato com o banco, que daí financiamento é muito mais para banco mesmo, né? Tem algumas fintechs, mas a maior parte hoje é com, com os bancos. Você paga, assinou o contrato com o banco, tá tudo bonitinho, você vai levar esse contrato assinado para emitir o ITBI. Depois de emitido, você pode sim pagar o ITBI. Isso realmente é mais comum. Mas não, não na mão de ninguém. Você vai pagar o boleto da prefeitura para a transação daquele teu imóvel. Então, nunca paga na mão de ninguém. Inclusive, o IOF. O beneficiário é a instituição financeira que está fazendo. Obviamente, vai mandar que é relativo àquele imposto. né Então, na verdade, o governo recebe isso. Então, assim, Sim. não paga nada na mão de ninguém que a tendência é que seja uma furada mesmo. Tu falou de uma coisa que eu achei bem interessante. É uma coisa que eu estava pensando. E, e é muito, de fato, é muito interessante. Que, que todas as empresas vão virar uma, uma fintech. Então, como hum. é que é o futuro desse mercado? tá falando sobre Magazine Luiza, etc. Hum. Então, na verdade, a minha visão, né? Quando eu falo tudo a virar fintech, é porque a oportunidade, quando você tem um mercado democrático para fintechizar operações, ou seja, tudo que tem transação monetária, você pode ter um, um ganho de capital com isso. Então, as grandes corporações, ou até médias corporações, existe transação. Então, acaba que vai começando a partir para um caminho que você começa a dar soluções para o teu cliente, né? Então, o exemplo do Magazine. Por que, que o Magazine vai ver o banco liberar um cartão de crédito? Pensa comigo. Para comprar com ele... Sendo que ele pode dar um cartão para o cliente comprar com ele e comprar fora e das compras fora ele também ser beneficiado. Porque eu tenho um cliente, existe uma transação, existe uma recorrência. Ou seja, todas as empresas, grandes corporações começaram... Bom, já vou até avançar, né? A Apple, a Apple que a Apple lançou um cartão, né? De fato. Então assim, você começa a perceber que todas as empresas grandes que já têm né, um porte, começam a lançar o seu próprio cartão, porque faz total sentido. Você tem o um consumidor, você tem a transação para consumo dos produtos você dá uma solução para o teu cliente. E às vezes você sai beneficiado, porque não, o cliente não vive só de comprar, um exemplo, Magazine. Né? Porque assim, para quem não entende, né? o cartão de crédito, uh, como que as instituições ganham dinheiro? Né? Na adquirência, que é quando passa na maquininha, tem aquele desconto à taxa, existe um ganho, um rebate para né? quem é o emissor. E também sobre o embandeiramento, né? quando você passa daquela taxa também vai para o emissor e o emissor repassa para a instituição. Então ela ganha duas pontas, na adquirência e também por ser um emissor, né? da Visa, da Master, Sim. enfim. Ela ganha um pedacinho e mais da adquirente. 
Então, tu vê, ó, você tem dois, a gente chama de split de pagamentos, tem né, dois tipos de custo aí nesse, nessa operação. Então, ela começa a ser o seguinte, né? Entende o seguinte, beleza, por que que eu vou fazer fora? Então, eu vou fazer, posso botar uma máquina que eu sou beneficiado aqui dentro e eu vou dar um cartão de crédito. A pessoa só não vai viver só de comprar TV e geladeira. Sim. Ela vai na farmácia, ela vai no, 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 no mercado, enfim. Eu dou um cartão para ela, porque quando ela for gastar lá naquela adquirência na maquininha do mercado e naquele rebate da, da administradora do cartão, ela tá sendo beneficiada. Então, ela tem o cliente, ela tem o consumo. Tudo vai fintechizando, né? Eu vou dar um exemplo, vou fazer um, uma propaganda de graça para um amigão meu aí, o Cássio. <risos> tá empreendendo na área de gestão de frotas e cartões da Truckpeg, que eles lançaram um cartão recentemente, mas é exatamente. Ele faz a gestão da frota. Então, ele gestiona justamente pensando numa economia para o cliente. Pô, ele já tá com o consumidor. E uma das partes do trabalho é monitorar quanto que vai de combustível, não vai, o cara lá na bomba abastecer. Ah, que a solução melhor? Ele lançou o cartão, né? E aí o, o... E ó, novamente, a Fintech pensando numa solução mais nichada. Ela criou vários dispositivos dentro desse cartão, ele tem, que é justamente pro controle. Então, pro cara que tá lá monitorando, né, o dono da empresa transportadora, por exemplo, ele bota só o valor do frete, não tem um limite, o cara vai gastando outra coisa. Ele vai botar o valor do frete ali, ele sabe que foi gasto com pedágio, com combustível, dá um relatório diferenciado mais voltado a isso, ou seja, embarca várias soluções e, opa, toda vez que o cara for agora é, abastecer o caminhão dele a empresa dele está tendo, né, sendo beneficiada disso, ou seja, então, em todos os mercados, você vai fintechizar uma operação, e quem não fintechizar vai deixar dinheiro na mesa, porque você vai ter tudo e com a democratização de você poder fazer um cartão bandeirado em parceria com uma empresa como essa, você tem uma maquininha de adquirência, você pode ganhar, então, eu digo que sim, basicamente, todo mundo vai fintechizar ou já está em fintechizando as suas operações, né? Que interessante, interessante, e tu falou de uma coisa, empreendedorismo de nicho, né? Uhum. Se uma pessoa, por exemplo, agora eu acho um assunto interessante pra gente, pra gente terminar, se uma pessoa quer abrir uma fintech, qual que seria as tuas principais é, indicações para essa pessoa, as tuas principais dicas para ela se preparar, enfim, entender, como ela tá entendendo, por exemplo, olhando, vendo o nosso vídeo agora, entendendo uhum. o mercado, qual que é a tua principal dica para essa pessoa que tá. tá começando uma fintech? É, primeiro de tudo, eu diria que o, o mercado financeiro, ele é um mercado bem difícil, tá? Embora pareça fácil, ele é bem difícil, ele é muito seleto, né? Então, acho que o primeiro, a primeira dica que eu daria, primeiro de tudo, de preferência, você já ser do mercado financeiro, acho que é a primeira dica. Senão, você vai demorar muito tempo para entender esse mercado, Trabalhar né? anteriormente, então, dentro do mercado De financeiro. preferência, e é, geralmente quem, né, os founders, aí, fundadores e pessoas que estão indo trabalhar em fintechs, estão indo para esse mercado, geralmente já é, vem desse mercado bancário. Mas não quer dizer, né? Porque nem sempre você precisa ser da área. Mas acho que um, um, um grande lance é isso. Então, acho que você se aprofundar, tirar certificações, tudo começa pelo conhecimento, né? Segundo, você realmente pesquisar uma dor né, de mercado. Então, uma fintech, por ter para bonito, você não vai resolver problema nenhum. Então, assim, não só por uma fintech, acho que essa dica serve para qualquer empreendedor, né? Entenda qual dor você vai resolver. Né? Então, selecione uma dor, entenda ela a fundo, entenda quem, quem é o teu público, para você criar, de fato, uma solução, né? Segundo, né? Acho que daí, não só para quem é fintech, para quem vai empreender no mercado de startups e tal. Tente ser o mais, a gente chama no mercado plug and play, né? Seja o mais usando soluções prontas, conectáveis possível do que tu querer desenvolver tudo sozinho. Custa muita grana, demora muito, né? Ou seja, então a dica para quem quer de repente entrar nesse mercado de fintech, fintechizar, entenda bem o nicho, se aprofunde muito, de preferência se você já tiver conhecimento na área financeira, né? E tente para validar o seu modelo de negócio inicialmente, fazer um MVP que a gente chama, o mínimo, produto mínimo viável, é... Tente solucionar, é, usar soluções prontas. Não tente, ah, vou desenvolver um aplicativo, vou programar e tal. Você nem testou o seu mercado, você não testou o seu consumidor, né? Então, assim, entenda a dor, resolva primeiro um probleminha pequenininho, entende se tem fit com o mercado, né? Se as pessoas querem consumir, se tudo tá funcionando, para daí sim você começar a evoluir, né? Então, acho que hoje, quando eu, se eu fosse recomeçar, eu acho que eu iria por esse caminho, né? Então, entender melhor a dor, se aprofundar e tentar usar algumas soluções mais prontas para testar o meu modelo de negócio. E sem esquecer, com todos os mercados que é, já são democratizados, você tem uma grande concorrência, são concorrentes capitalizados. Então, não é um mercado fácil, mas acho que eu começaria por esse caminho. E uma última dica, e essa eu creio que seja a mais importante, hoje vocês têm o um canal da Seja Best, né? <risos> para aprender tudo sobre, e não só sobre fintech, né? Mas sobre fintech de crédito, enfim, todos os assuntos que a gente acaba, acaba abordando lá no canal, né? Como esse, esse vídeo uh, estreitamente produzido para vocês, né? Eu acho que então, hoje é isso, né? Eu acho que 
a gente vai continuar com a série, tá? Pra quem tá acompanhando. Por isso eu peço, se inscreva no canal, é, deixe seu like, comentário pra você que tem dúvida não só sobre fintech, mas como funcionam nossos produtos, como funciona... E todos os assuntos que você quer que sejam falados aqui, que você acha que é importante aí pro mercado financeiro, né? E eu fico muito feliz, né? Nós ficamos muito felizes que vocês estão compartilhando, estão comentando, estão interagindo com nossos vídeos. Isso é bem importante pra gente, eu acho que pro mercado como um todo, né? Então eu agradeço vocês, peço novamente que se inscrevam no canal. É, se inscreve e... lá, galera. <risos> é, e vocês não é... Não é é todo dia, né? Foi uma revolução ter um especialista como o Gaspar aí, compartilhando as ideias dele, porque a gente podia é, pegar o dinheiro e ir para uma ilha, né? <risos> Tirar umas férias, não precisava estar tá produzindo conteúdo, mas a gente acha que é muito mais do que importante, é necessário, né? Claro. A gente estar tá nesse mercado é, produzindo tanto de conteúdo que a gente está produzindo. Então, se inscreva no canal, continua acompanhando a gente e um grande abraço.